钓鱼？不去不去不去。不行，你得跟我一起去。那个钓场我都去过两次，一次比一次钓的少。赶紧吧，等下还没上。那你先，那你先把你等我洗漱一下子。可以可以。你去楼下等我。那你快点，我在楼下等你。啊，你先把早餐买一下。OK， 行，快点啊。你上回在这边是坐的哪个位？那里，那边那个位置。那边啊？对啊。其实这个钓场呢，我上回来过，我之前就钓过。什么？你之前来过吗？对。那你上次钓多少嘛？呃，也不多，就五六十斤左右，就上岸多一点点。就是这个塘里面呢，就是钓的不是特别多，鱼比较滑。那你今天要帮我多钓点，哥。哦，这个很难讲。你看一下这今天这天气，这雾蒙蒙的，全部都是。看着看看着这种天气啊，就等于说这鱼的活性就不高。嗯，你看水面那鱼都在水面上游，加油吧，行吧？你尽量吧，你尽量多钓点嘛，哥。在这个塘里面是划口鲤鱼，我们需要、嗯、我们去开钓，调整一下钓的一个做钓思路。OK， 走，行，走吧。你上回开这个料是怎么开的？我不知道，反正我就一样都加了一点。<笑><笑>一样都加一点，你都不知道它是什么作用，你一样加一点。对呀、啊，那多加总比少加强嘛，嗯、对不对？不不,不你你这会你好好看一下。行。那么主位型呢？我们是用这个大麦红曲膏，它是红薯大麦味的。嗯嗯。这鲤鱼比较喜欢吃的。嗯、十。十滴吗？十滴大麦红薯膏啊。就是我们打这种划口鲤鱼的话，相对来讲就少一些。然后辅助的呢是这个回锅鲤，回锅鲤是属于一个果味的，复合果味的。嗯。鲤鱼比较喜欢吃，还带一点甜味。一二三四五六七。回锅鲤加十五滴进去，就作为作为一个辅助，有主有次，大麦红薯膏多，然后这个会相对少一些。嗯。然后再加加一点蛋奶去作为味型综合。蛋奶大概十滴左右，去做味型综合，再加一点点能量果酸。一、二、三、四、五。哦，果酸的作用是什么？果酸，呃，鱼鱼鱼开，你就是开胃的，开胃的，对对对对,对。对，它这个东西就好像你吃不下饭，就给你吃消食的，对吧、呃？酸酸甜甜的东西去开胃的。嗯。然后再加一些药酒进去。一、二、三、四、五、六。药酒十滴。呃，酒味呢是鲤科鱼种特别喜欢的，而酒味它有一个功效，就是这种药酒，它是水体呢一个穿透性会比较强，就是可以让气味啊，就是很快的带出去，带得更远，啊，诱鱼嘛，这是药酒的一个作用。然后将它们搅拌均匀，再将饵料倒进去，一下不要多开。OK， 然后搅拌完了，不要马上去打它，嗯、先放在旁边静置吸水，然后吸、嗯、让它吸漏水，我们再去调整它的状态。嗯，好。哦、我们今天呢，准备两份饵料啊，以两种不同的状态去应对，应该来讲是三种不同的状态，一个呢是软粘。在软粘那个基础上啊，我们就简单的去打一下，它把它打成一个软散的一个状态。先拿软散去试一下口，如果是因为它这里定期呢，它还会投放一些新鱼进去，我们也不要去管它新鱼投放的一个质量如何，就按照新鱼去打，就是说按照那种、嗯、偷驴的那种去打。如果偷驴的那个不行，那就将软散再打一下，打完之后呢，将它打成一个软粘状态，我们再去钓。另外呢，我又准备了一份，嗯，这个缓存颗粒，也就是说俗称的一个泡泡球。其实很多很多的一个争议啊，就是、啊、之前听这边的广东的钓友讲，就是说这个呢，在其他的地方用的很好，在广东用呢就钓不到鱼，所以今天也也要特地来过来测试一下啊。那么我们饵料已经准备好了，就准备开始钓了。
我们前期上来呢，选择了一只杆子，是一只四米五的呃杆啊，一只四米五的速豆，然后主线我选择是一点五的，子线就选择一点零的上来，因为这里面是钓滑口鲤鱼，所以我们尽可能的将一个线号不要太大，太大了容易出不了口。那么浮漂呢，选择是在池前一点七克左右的，条目就选择条五目，钓个呃三到六七目。这个条条目不定的啊，根据鱼情去做调整。然后前期做钓的时候，一定要去先做窝，因为这种滑口鲤鱼呢，我们不可以抽散炮，特别是呃两这两广地带的一些滑口鲤鱼，一抽散炮几乎你就没没得钓了。所以我们选择的是上钩搓大饵，下钩搓小饵，在前期高频率的去抛竿起竿，去作为一个做窝的一个目的啊。来了，小鱼来了啊！嘿，这条还可以，过来过来。哇，这个卡不住啊！这个第一条鱼打到了，不知道我，不知道等一下怎么样的，也不知道等一下后续能不能够钓得好啊。反正先按照这个思路去钓，看一下。等下会遇到什么样的情况？